ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മോംസ് ലൈഫ് എ സ്പൂൺ ഫുൾ ഹാപ്പിനെസ് ടു ലൈഫ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എ ഡൈൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കിച്ചണിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് വഹിക്കാകുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കല്ല് അതേ പൊടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം പുട്ട് നനയ്ക്കരുത് അധികം നനച്ചാൽ പിന്നെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പറ്റ ഒട്ടി പോകും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചാൽ മതി പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങട്ട് കൊടുക്കണം ഒക്കെ നോർമൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പുട്ട് റെഡിയായി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കണം തലേ ദിവസം രാത്രി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എടുത്തത് ഇന്നലെ പാല് വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കട്ടൻ ചായയാണ് വഹിക്കാണെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായ ഇഷ്ടമല്ല എന്തായാലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ കുടിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് കുറച്ച് വിനിഗറും ഫെയറിയും ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായി വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മാത്രം ഇതിനായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വീഡിയോസ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കാൻ ഇടുകയാണ് ഇനി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കണം കുറച്ചധികം ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് മടക്കി വെക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ പോയത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാണ് അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു ഇനി ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ലഞ്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ലഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ലേജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആയിരുന്നു ഒന്ന് അരിയൊക്കെ കഴുകിയെടുത്തു കുക്കറിൽ നേരത്തെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നും റൈസ് കുക്കറിലാണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത് കാരണം കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അരി കുക്കറിലിട്ടു ഇനിയൊരു മോര് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് യോഗട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് കുറച്ച് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ആഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ തിളക്കരുത് പിരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ കറി റെഡിയായി ഇനി കറി ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് 
ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചേനപ്പേരിയാണ് ഇത് മോൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ചേന ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചേന വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചേ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുളകിൻ്റെ അളവ് കുറക്കോ കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഈ ഒരു ഉപ്പേരി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേന ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളക്കരുത് ഒരുപാട് ഇളക്കിയാൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോവും ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി അങ്ങനെ ഇതാ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചേന ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ചിക്കന് ഞാൻ നേരത്തെ വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാണ് വഹിക്ക ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നാൾ മാത്രമേ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഉള്ളത് കുറച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്കൊക്കെ മസാല നിറക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ബോട്ടിലേക്ക് നിറക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ബോട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ മല്ലിപ്പൊടി ബോട്ടിൽ നിറച്ചു ഇനിയുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതും കൂടി നിറക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഒരു ക്യാബിൽ തന്നെ വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാബിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും അത്യാവശ്യം അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം മക്കൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഈവനിങ്ങിന് കഴിക്കാനായിട്ട് വൈകിട്ട് കുറച്ച് സ്നാക്സോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് മടിയുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറെ സ്നാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിന്നറിന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അബുദാബിയിലുള്ള സലാം സ്ട്രീറ്റിലാണ് അബുദാബിയിൽ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ഇവരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഷാത്തർ ഹസൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നായിരുന്നു പേര് പിന്നെ അവരവിടുന്ന് മാറ്റിയതാണ് ഇങ്ങോട്ട് സലാം സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഇവരുടെ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് ഞങ്ങൾ മിക്സ് ഗ്രില്ലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് മിക്സ് ഗ്രില് മാത്രമല്ല ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ഷവർമയുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ഷവർമയാണ് കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മിൻറ്റിറ്റിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി 
ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു ഇത്ര ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി താങ്ക് യു